Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. This is the recipe vegetarian. I don't know. 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 Dum chicken or empathy, number of biryani boil on them, e dum market, kela, pakshe, I know the take a flavor on the flavor and none of the Ariane, eight two melapa might to Lord Sanam and Namalan the Chiambune. Will you bunny young at the Manakata money on the jail? Yet at the Namanga the Korea recipes are bad again, other eight two nalle, eight two nalle dish, corn the same under a three vegum numbered a table not the Narcha, Bashna Dakivaka, and all the Nu, number aim a premendia. Apa me, adikan nayaan, nama kita hari kelir menakaran orang lain itu meri ella. Ado orang dan jangan elupan elupan la pola resepi separuhnya teram boleh. Inda nama kita ciam boleh resepi de, mikka item nama kita biiti tanah orang lain daniel. Ada ni nana baca la, nala katiti tayiri beranam ini. Pena beri ada korsi inji merdulele paste. Pena korsi red chili powder, ada itu nama kita cashmere mula. Korsi kuri mula beri, korsi manja beri. Korek mali puri. Itre wanu spices side main dia dah. Pina wen angil korek garam masala last cerkna. Wen angil optional lah na. Eni ke anda il madu wen am. Ado ni jaya last cerkap. Pina wen dia dah korek tomato puree. Ibrada jaya korek chicken onda ke kan kaya. Ada itre a wen dia nolal. Nampar ala answer ceri kum. Ipo ori kilo chicken a wen dia nocha nalu liya. Ara kilo ane ki randu liya dite cemat. Pina korek sawal. Ini adalah nama yang cahala, korcuh anda perlu percaya cekuan. Pinne, ini adalah anda kalau orang ciri up. Ini adalah semua pointer. Ini adalah kita cian orang lada vegetable oil lah cian orang lada. Ini adalah kita nak ke India orang lada elok putih lagi. Kita di rumah lada sahaja dan lelai kita cian boleh. Korcuh nalar katiti tayiru bena. Inji berdua ini paste, molog pudi, kuri molog pudi, manja pudi, mali pudi. Pinne di India ada tomato puree. Ada semua orang orang kita. Nampak ada tomato ada cerita macam ni, pina andi perih perih cerita, awal sekitar nolak kori edukana, pina sawala, sawala, uji kilo kori yang ni la, nahl medium size anu, itre edukana ni sa ada answer cah, korcah macam ni, ada ada kah kilo ikut uji uli, en nolak kana kene edukana macam ni, apa itre ayam India nolak dalam karya lo, bo first ni na cerita ni buat cah la, uji bau edukat, nampak chicken ni untuk marinate. Adine vein dia tu, adiem korek tayir, tayir cair kumbah. Epre alaucana, mana tomato puree aja made cie kan? Ini ciri puli onda, tayir ini puli onda. Apa matot itu puli ay po, ala? Orang ini ciri tayir ya kak. Ini ciri yang orang yang tiri yang korek kerja, orang ini ada tablespoon itu. Pinne vein dia tu, korek inchim berdua lirim paste. Oru kilo air cie aja nengila, tiga teaspoon. Apa aja nengila, ada kilo aja nela, oru anda satu teaspoon. Pinnya beri dia dah, korek manja pudi, korek mula gu pudi, oru randa teaspoon mula gu pudi, oru anna re teaspoon mali pudi madiau. Pinnya korek kuri mula gu, oru mukal teaspoon aja. Ane cha, idu nalla ita onu mixe ana, adiye. Ini nak kuda main ingredient ur sanam share kan orang deh, ada lalang raya wo. Ini ciri upu ura share tila non deh le chicken elu nombor dia la. Anne cha ini ato ta ini chicken elu. Korcik ni ram orang yang marinate itu berka, alam non dengil, nama loké apapun cehi na gurta, enna cehi nde, ini kaya ni le marinate itu berce, berce chicken warkan dengan orang tiada talperi illa illa. Apa enna nacahala, ini parnya gurta, adine nama kono wave berce, 
നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ ഇറച്ചിയുടെ ഒരു പച്ചച്ചോവ കാണും എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതെന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാൻ മേല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു ഹാഫ് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി വരുമല്ലോ ഫുൾ വറ്റിച്ചെടുത്തേക്കല്ലേ കുറച്ച് ഗ്രേവി അതിനകത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊതുവെ കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റെഡിഷ് കളർ വരുവേ അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി കളർ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കറിക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ അത്രയും കളറൊന്നും കാണുകയില്ല അഥവാ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വേണം എന്ന് തോന്നുവാന്നേല് ഒരു നുള്ള ഫുഡ് കളർ ഇടുക പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യല്ലേ ചിക്കനകത്ത് ഇച്ചിരി ചാറുണ്ട് ചിക്കൻ പകുതി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ചാറ് മൊത്തം അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുത്തേക്കല്ലേ അതിന് പകരം എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാവോ ഒരു പാൻ എടുത്തേച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ വറക്കുന്നത് കൂട്ട് വറുത്തേക്കരുത് അത്രയും വേണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാം കാര്യം എന്നാന്നോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എണ്ണ തീർക്കും അപ്പോൾ ചൂടോടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ കടപ്പടോടോടെ പൊട്ടുവേ ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇറച്ചി അങ്ങ് ഇടാൻ പോവുക എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമവും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ കൈ കൊള്ളുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നേരം ഞാൻ അങ്ങ് ഇടുവാന്നേ ചിക്കൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്നാ വേവിച്ചെടുക്കല്ലേ കാര്യം എന്നാന്നറിയാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തേച്ച് പിന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റി അതുമെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ഗ്രേവിയിലിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേരുമ്പോഴേ ആ ചിക്കനകത്ത് ഒരു ഫ്ലേവർ വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വേവി ചേച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ വറക്കാൻ ഇടുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ അതൊരു കാൽ ഭാഗം വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഫുള്ളും വറക്കരുത് ഫുൾ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അതങ്ങ് മൊരിഞ്ഞു പോകും കട്ടിയാവും പിന്നെ ആർക്കും തിന്നാനൊക്കെയല്ല യൂത്തിനൊക്കെ തിന്നാനൊക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാർക്കും ഒന്നും തിന്നാനൊക്കെയല്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തിന്നുന്ന കൂട്ട് വറുത്തേച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വറക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇപ്പോൾ യൂത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വറുത്ത് തിന്നുന്നതാ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ആ വറുത്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൈനസ് അതിനകത്ത് വേണം താനും പക്ഷെ എന്നാൽ നോട്ട് ടു മച്ച് അത്രയും വേണ്ട കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഷാലോ ഫ്രൈയും അല്ല ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ മൂത്തോ അത്രയും മാത്രം മതി അപ്പം അത്രയും മാത്രമായിട്ട് മൂപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് മതി പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ചയിൽ ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഷാലോ ഫ്രൈയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ എണ്ണ കഴിവോ കളയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉള്ളി ഇടുക ഇതൊരു പര കിലോ ചിക്കനകത്ത് ഒരു രണ്ടുള്ളി മതിയാവും ഇതിനെ ഒരു നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഡീപ് ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മുരിക്കണം നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റണേ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസും പറ്റുകയില്ല നല്ല വഴന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് ആ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കാര്യം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേരുന്നില്ല അപ്പം നാച്ചുറലി അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൊരിയണം ഉള്ളി 
നല്ലായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ അടിച്ചത് ഏതായാലും കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കൽ ഈ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരയുടെ ആ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റണേ വറ്റിയേച്ചും നമുക്ക് ആ ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇത് ചേർക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരൊറ്റ കറിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ എണ്ണ എല്ലാം തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഉള്ളിയും ടൊമാറ്റോയുടെ ഗ്രേവിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ആ ചിക്കൻ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഴുവൻ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്തേക്കരുത് കുറച്ച് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചേക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഇതിടണം എന്നാലേ ആ എണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു ഫ്ലേവറിങ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ചേർത്തേക്കുന്ന പൊടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് ഫ്ലേവറിങ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചിലർക്ക് അന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും മാത്രം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടമാവുന്നത് അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇഷ്ടമാവുകയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഇറച്ചിയൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഒരു ഇച്ചിരി മസാല ഒന്നും ഇല്ലേലും കൊള്ളുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു നുള്ള് കസൂരി മീത്തി അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം നല്ലതായിട്ട് വരണേ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ച് തിരുമിയേച്ചിടാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അപ്പം ശരിക്കും കേട്ടോ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം വരുവേ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആ എണ്ണയൊന്ന് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും ആ ഇറച്ചിക്കുണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ ആ ഗ്രേവിക്ക് ഒരു പച്ച ചോവ് വരും അത് വേണ്ട ശരിക്കും ആ നമ്മുടെ ആ പൊടിയെല്ലാം ഒന്ന് തിളച്ച് വെന്തതല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് പോരാ ആ എണ്ണയൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നാൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഫുൾ വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടൊക്കെ എണ്ണ തെളിയാൻ നിൽക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ എണ്ണ മേളിൽ തെളിയും ആ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ തേണ്ട ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ചുമ്മാ അന്നേൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കി ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വല്പ ഉപ്പും കൂടെ ഇടത്തുള്ളൂ ചിക്കനേൽ ഒരു ഹാഫ് ഏകദേശം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്രേവിയിലും കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ആ ഉപ്പ് കാണും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചേർക്കണ്ട നോക്കി നോക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏക കാര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലയെന്ന് പറയുന്ന മല്ലിയലയാണ് മല്ലിയലയാന്നും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിങ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എണ്ണ തെളിയുവേ ഈ ഒരു കറിക്ക് അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരുപാട് മെനക്കേടുള്ള കറിയൊന്നുമല്ല സ്പീഡിലാവും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർക്കുക ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് അല്ലേ അതും ചേർക്കാം കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയേൽ നല്ലതായിട്ട് ഹാഫേ ചേർത്തിട്ടുള്ളേ അതെന്നത്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഈ പകുതി പകുതി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്നായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ആ ചിക്കനെ പിടിച്ചു കഴിയും കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആ ചിക്കനെ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ഫ്ലേവേഴ്സും ആ നമ്മുടെ ചിക്കനേൽ പിടിക്കാനുള്ളൊരു ഈസി മെത്തേഡ് ഇനി ചിക്കൻ പകുതി വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി വേവും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുക വെള്ളം 
വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ചേർത്ത കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനേൽ അങ്ങ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കാഷ്യൂ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ നമ്മൾ ഇത്ര അരച്ചത് ഇരിക്കുവല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ചേർത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തേക്കരുത് അതിൻ്റെ രുചി നോക്കിയേച്ച് പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്കി ചിക്കനും കൂടെ വെന്തേന് ശേഷം ഗ്രേവിയുടെ തിക്നെസ് നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും നാണിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബറോട്ട നല്ലതാ വൈറ്റ് റൈസ് നല്ലതാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ലതാ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലയിടേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെറിയ സിമ്മയില വെക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തപ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഒരു മണം അത്രയും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഒരു ലേശം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പോരാ കസൂരി മേത്തിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലതായിട്ട് വരണം ആ വേവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള അങ്ങ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഫ്ലേവറും കൂടെ നമ്മുടെ ചിക്കനേൽ അങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കുവേ ഇനി ഇതിനകത്ത് പണിയൊന്നുമില്ല ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയേച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ക്യാഷിനോട്ട് എണ്ണ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ വെന്ത് കഴിയുവല്ലേ ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക അതിന് എന്നതേലും ഒരു കുറവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് സ്പൈസി കറിയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കഴിക്കാവുന്ന പറ്റുന്നതാന്നു സ്പൈസി അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കളർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടും ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർക്കുന്നുണ്ടും ആന്നു ഇതിനെ ആ ഓറഞ്ച് കളർ വരുന്നേ അല്ലാതെ ഇതിനായി കാണുന്ന കളറിൻ്റെ അത്രയും സ്പൈസിനെസേ അല്ല ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഈ മൈദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പൂരിയിലൂടെയും ചപ്പാത്തിയിലൂടെയും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ദോശയിലൂടെ ഒന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് വരികയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു നല്ലൊരു പേപ്പർ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് വിട്ടു കൊടുക്കാം ഇനി എനിക്ക് ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആ ടേസ്റ്റ് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കാഷ്യൂ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നത്തിങ് മൂ ദാൻ ദാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എന്ത് വേഗവാ ജോലി തീരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ദം ചിക്കൻ തന്നെ ഫ്ലേവർ ആയതിന് വരുന്നേ പിന്നെ ഒരു ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക്കായുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഞാൻ തരാം ഒരു ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് അതായത് ഈന്തുപ്പ് കുറച്ച് ഒരു നുള്ള ഇടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ലേ അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈന്തുപ്പിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ഇഷ്ടം വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോ നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് പിന്നെ ഇത് വാങ്ങാൻ നേരം നിറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടോളാം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചീന ചെട്ടി കഴുവാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നു എൻ്റെ സങ്കടം നിങ്ങൾ കാണണ്ട ഞാൻ അടുക്കള വൃത്തിയാക്കാം നമുക്ക് വലിയ ബ്രേക്കിൽ പോവാം ജീവിതം തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് സാന്ത്വനമായി ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴു വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് നമ്മുടെ ചിക്കനും ദം ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്പൈസി ഐറ്റം അല്ല സ്പൈസി ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഒരുപാട് സ്പൈസി ആവാത്ത ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് വരെ ഇത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് വല്ല ഈ നാണ് പെറോട്ട അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെയുമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഇത് അധികം സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാന്നു ഞങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഒരുപാട് നാളായി ഇപ്പ
ഫിലിമില് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിംസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകരടി കൊച്ചെ അവരെന്നെ എന്തോ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ അതല്ലേ ഇതിന്റെ ഒരു വിജയം അതാ കുഞ്ഞു നീ എന്നെ ഇത്ര ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞു പോയേ നല്ല മനസ്സായത് നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു വണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളു അസുഖമൊന്നും വരണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് മെലിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖം ഒന്നും വരാറില്ല എന്നാണ്ട് വിശേഷം കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അവള് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടിയതല്ലേ എന്റെ അമ്മ നിനക്കറിയാല്ലോ അഞ്ചുവിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരു അമ്മയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ശരിക്കും അഞ്ചുവിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ അമ്മ ഒരു പിടി എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അച്ഛനും അതേപോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ ഈ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയത് പക്ഷെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവള് പറയും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതേപോലെ ഒരു പാവം പിടിച്ച ഒരു അമ്മേനെ വേറെ ആർക്കും കിട്ടുകയില്ല സത്യം അമ്മ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഇവള് നീ അവളുടെ മോളോട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മോള് പഠിച്ചോളും അവള് പഠിച്ചോളും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് ടൈമും ടാബിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സും ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഏ അഞ്ചു അതൊരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ പ്രായത്തിലൊന്നും അതില്ലായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാണിക്കുള്ളൂ ഇത് എന്താ പറയാ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പ ഇനി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുകയല്ല ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊതിപ്പിക്കത്തേള്ളൂ ഇത് നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഇത് മുഴുവൻ തരും ഞാൻ കേട്ട് പറയുന്ന കേട്ട സ്പൈസി അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സ്പൈസി അല്ലാത്തതാ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അറിയാലോ ഭയങ്കര ഞാൻ കൊറച്ച് മുളകൂടി കൂടുതൽ ഇട്ടേനായത് പിന്നെ എന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ചതിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ടേനെ പിന്നെ പോട്ടെ ക്ഷമിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു ഷോ അല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ മാനങ്ങളെയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് കൊറേ നാളെ നമ്മള് കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷം ചോദിക്കാനുണ്ട് അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോ ഒരു കാര്യം ചെയ് ചുമ്മാ ഒന്നല്ല പാത്രം കൊടുത്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ തലശ്ശേരിയിൽ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം തലശ്ശേരിയിൽ വലിയ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അമ്മ അമ്മൂമ്മ ആയിട്ട് അവൾ അവള് മക്കൾസും ഹസ്ബൻഡും സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ സെറ്റിലെ ഞാനോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാ വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് എറണാകുളം വന്ന് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചേട്ടായി മോളും മോളും ഞാനും സുഖം എന്നാ അവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവൾക്കും ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പൈസ് അധികം സ്പൈസി അല്ല എന്നാലും ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫിഷ് കിട്ടില്ല നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പം രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രി അമ്മ ഫിഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അല്ല അവൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അവൾക്ക് പറയുന്ന അച്ഛനായിരുന്നു അവൾക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയത് അപ്പം അവൾ എന്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അച്ഛൻ അത് ഒരു മുഴുവൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഞങ്ങളിങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ താൻ വന്ന ഇടയ്ക്ക സമയത്ത് സുധീഷു ആയിട്ടാണ് താൻ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴും ഫുൾ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തമ്മില്ല അല്ലെ ജോഡികൾ എപ്പോ ആര് സിനിമ നിശ്ചയിച്ചാലും കപ്പിൾ ആയിട്ട് നിന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പിൾ ഉടനെ സുധീഷിനെ എഴുതുവെ കുറെ നാള് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു ശരിക്കും ആ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെ അത് പിന്നെ ആകാശത്തേക്ക് ഒരു കിളിവാതിലാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സിനിമയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ വന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു പേരെന്നൊരു ഒരു ഇത് വന്നു ടോക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനും ആനിയും കൂടി രണ്ടു മൂന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഞാൻ തരാൻ പോയത് ഒരുപാട് പൊങ്ങല്ലേ ഞാൻ
ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വണ്ണം വെക്കണം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പെങ്കോച്ചാണ് ഒരമ്മ ആ രീതിയിൽ മക്കള് നിന്നാ മതി അല്ലാതെ മൂത്ത ചേച്ചിയാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അച്ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു സിദ്ധിക്കേടിന്റെ വൈഫായിട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ജാഗ്രതയിലൊരു നല്ലൊരു അമൃത ടി വി ലൈക്ക് ജാഗ്രതയില്ലേ അതിലൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഞാനൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് ഒരു വേഷം ചെയ്തു അപ്പൊ അത് നല്ല റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കിട്ടി സീരിയസ്ലി ഞാൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ തന്നപ്പോ അഞ്ചു ശരിക്കും ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചു ഞാനും അഞ്ചും എനിക്കൊന്ന് പാർവതി പരിണയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അഞ്ചു പെട്ടെന്ന് തമിഴിലേക്ക് പോയി തമിഴിൽ പോയിട്ട് ആരുടെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ വിജയുടെ ഹീറോയിൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നു വിജയുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിജയ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നില്ലേ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മള് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭാഗ്യരാജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് കണ്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഫോട്ടോ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഫോട്ടോ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ അതെ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരാള് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചെന്നൈ നിന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആനി ചെയ്തു ഫോട്ടോ സെഷൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ വെച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അതങ്ങ് പോയി ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു ആക്ച്വലി അത് നമ്മൾ ഈ സോങ് സീക്വൻസിന് ചെന്നൈയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ആ ഹോട്ടലിൽ പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറും വിക്രമൻ സാറും ഒക്കെ വന്ന് സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട് അന്നൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു അതെടുത്ത് അതാണ് പിന്നെ ആ ഫോട്ടോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന് വേറെ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരെടുത്തത് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് പൂവേ ഉണക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വേറെ ആയിരുന്നു കാസ്റ്റ് ചെയ്ത വേറെ ഫിലിം അല്ല കാസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവർ വേറൊരു പടത്തിന്റെ ഇതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വന്നപ്പോ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചത് വേറെ വിക്രമൻ സാറിനാണ് അപ്പം അതിലൊരു ന്യൂ ഫേസ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയായിരുന്നു അവര് അങ്ങനെ അവര് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞു ഹീറോ ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത്രയൊന്നും ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നില്ല വിജയ് ആ സമയത്ത് വിജയിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഹിറ്റ് ആണ് പൂവേ ഉണക്കാകെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പടം അങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാരും സീൻത്ത് ചേച്ചിയൊക്കെ ഇല്ലേ നമ്മള് അന്ന് പറയുന്ന ആ അഞ്ചു തമിഴ് പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എന്തോ എന്തോ ആ ഇത്രയും ഒരു സീരിയസ്നെസ്സേ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ പെട്ടെന്നതാ കാണുന്നു ഹിറ്റായി സിനിമ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേട്ടപ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ചെയ്ത ഒരു മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹിറ്റായി മാറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴിലും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള അവളും നിന്നെ പോലെ നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരുണാചലം ചെയ്തു രജനീകാന്തിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തെലുഗു പടത്തിലേക്ക് ഓഫർ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ തെലുഗു പടം ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് ഇതും ഡേറ്റ്സും കൂടെ ക്ലാഷ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് അരുണാചലത്തിൽ രജനി സാറും ഞാനും കൂടെ ഒരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി കാരണം പുള്ളി ജമ്മു ഫോർ പേഴ്സൺ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഈ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പത്രക്കാരും അവരും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പടം ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ അപ്പൊ ദീപാവലിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി വിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് വാങ്ങി വരണം എന്ന് അതിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യ കാലത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ പക്ഷെ അന്ന് സെൽഫ് മാർക്കറ്റിംഗും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റേ
എത്ര ഒരു രസകരമായിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ഓ ഗുലാബ് ജാമുനും രസഗുളയൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട താമസം അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഒരു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോവരുതേ പോവരുത് അപ്പം എല്ലാം അതിനിടയിൽ മനോരമ ആച്ചിയുടെ ഷോട്ട് ഓവറായി കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞോ സ്പോട്ടിൽ സ്ഥലം വിടാനാണ് താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ അന്നും ആച്ചിക്ക് പോവേണ്ട സമയമായപ്പോൾ നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പം രസഗുളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തത് വന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരുത്തി അങ്ങനെ അതൊക്കെ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ പുഴകൾക്കുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ എല്ലാ മലകളിലുമുണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ആദ്യമറിയേണ്ടത് ഈ പ്രകൃതിയെയാണ് സഞ്ചാരപഥങ്ങളിൽ മോക്ഷമലകളിൽ തപസ്ഥലികളിൽ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര സന്നിധികളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തീർത്ഥയാത്ര ഉദയാമൃതം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അമൃത ടിവിയിൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് തമിഴ് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫുഡിലൊക്കെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതല്ലല്ലോ അവിടെ പിന്നെ അരുണാചലം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കടയാണ് ഇളനീരിന്റെ ഒരു കട ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ രജനീകാന്തിന്റെ പടം ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ വൈസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കടകളാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്സ് പോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അതേപോലെ പാർത്തിബൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പാർത്തിബൻ സാറിന് പൊള്ളാച്ചിയിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് പിന്നെ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും നിനക്കറിയാലോ മാറിയിരുന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ മാറിയിരുന്ന് തൈര് സാദവും ഞാൻ അന്ന് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പം തൈര് സാദവും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ പാർത്ഥിബൻ സാർ ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കും നമ്മളെ ആ കൊച്ചിനോടും അമ്മയോടും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തെലുങ്കില് തെലുങ്കില് കോടി രാമകൃഷ്ണ ഡയറക്ടർ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിർത്തി മോളെ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയുന്നേ ഇല്ല എന്ത് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നറിയോ ആ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വെള്ളം കുടിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ഡയലോഗ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഭയങ്കര പാടാ ഞാൻ അടുത്ത് കന്നഡ പടം ചെയ്തു കന്നഡം ചെയ്തു അത് ശിവരാജ് കുമാറാണ് ഹീറോ അംബിക നമ്മുടെ അംബിക ആക്ട്രസ് അവര് അമ്മ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ആ പടം ഒറ്റ പടം അതോടുകൂടി ഞാൻ പക്ഷേ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ചെന്ന് വിട്ടത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുക എന്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഭാഷ വരാട കാരണം അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാം വരും എൻ വി എൻ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വരും ഇവൾക്ക് ഇപ്പം കന്നഡ അറിയാം തമിഴ് അറിയാം ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നീ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്തു ഇപ്പം നീ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമല്ലാതെ അഞ്ചു പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അതായത് സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു ഈവൻ ദോ നല്ലൊരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പോലും ആ സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേച്ചിയുടെയോ അനിയത്തിയുടെയോ എല്ലാം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു ഇല്ലടാ ആ സ്വഭാവം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനിയത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വഴിമാറി കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലില്ലേറ്റും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പിള്ളേർ ചെയ്ത ഏതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ വേദികയുടെ അമ്മയായിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിയ അജു വർഗീസ് ആ സന്ധ്യക്ക് ഡബ്ബി അതെങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞത് ജമുന പ്യാരിയില് ഗായത്രിയുടെ അമ്മായിട്ട് ചെയ്തു രാജോട്ടന്റെ വൈഫായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂജൻ ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ അത് മോളായതിനു ശേഷം മോളായ സമയത്ത് ഒന്ന് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ 
എന്റെ ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ എടുത്തത് ഞാൻ ഞാൻ ഫിലിം തുടങ്ങിയതിന് മുന്നേ അഞ്ചു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫിലിം ഇല്ല ഇല്ല രുദ്രാക്ഷം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ അത് സെക്കൻഡ് മൂവിക്കാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി അക്ഷരം ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പൊ തൊട്ട് നീ ഇന്ന് വരെ നീ ലോങ് ടൈം അതായത് കുറെ നാൾ സിനിമ പോകുന്ന പോലെ നീയും അതിന്റെ കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്ക നാടോടുവേ നടുവേ ഓടുവേ അങ്ങനെ പറയാല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നീ അതിന്റെ കൂടെ ഓടുവാന്നേ അപ്പൊ ഈ ഒത്തിരി നീ ഡിഫറൻസ് കാണും ഒരു ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല നിലയ്ക്ക് നീ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു ഫിലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ സെറ്റിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു നല്ല മൊമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല എല്ലാം കൂടെ എല്ലാരും വന്നൊരു കാരവാനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബലം പിടിച്ച് എല്ലാരുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ത് നമ്മള് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാട് ബഹളവും അവസാനം എന്തൊക്കെ കുവിലായിരുന്നു എല്ലാരും എല്ലാരുടെ കയ്യിലും വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ആയിട്ട് അവനവനില് തന്നെ ചുരുങ്ങി 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 അങ്ങ് പോവാണ് ഇല്ല ഒരു 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 അഞ്ചു ഒരു മിംഗ്ലിങ് അല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇത് മറ്റത് അതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഓർമ്മയില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാരും സീൻ പേസി നമ്മളൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കും നീ പറഞ്ഞ കുറെ കഥകൾ ഞാൻ റിവീൽ ആയി പിന്നെ ഈ അത് കഴിഞ്ഞ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ ചേട്ടായ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ തിരിച്ച് ഫിലിമിൽ വരാൻ എവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടെ നിന്നെ തിരിച്ചടിച്ചു കേട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ടൊന്നും ഇടപെടൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ശരി മോളൊക്കെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റാ മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു അവൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്ന ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും അതിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ അയ്യോ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെയാ പോകുന്നെന്ന് ഞാനും വരൂലേ എന്ന് എന്ന് പറയാം സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പത്തേമാരിന്റെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് അവളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്ക ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവള് മമ്മൂക്ക കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ആരായാലും മമ്മൂട്ടി ആയാലും മോഹൻലാലായാലും ഇവൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവള് അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഗൺമാനും മധുവരും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഇവള് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ എന്തിനാ ഞാൻ അതാക്കെ മമ്മൂട്ടി അങ്കിളിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവള് കാരമാന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അങ്കിൾ അങ്കിളിനെ കാണാനാണ് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും ഹായ് പറയും അങ്കിൾ ഇവള് പോയി പറഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നും പറയാണ്ട് മമ്മൂക്ക എല്ലാരടുത്തും വേവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവള് കുറെ ബുക്സ് കളക്ട് ചെയ്തോണ്ട് എല്ലാവർക്കും സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ഞാൻ അമ്മ മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് അവളെ എന്തായാലും മമ്മൂക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ ഇവളുടെ അവസ്ഥയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇവളെ ഇറങ്ങി ഓടണോ നിക്കണോ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പോണോ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ജോഷി സാറ് ഞാൻ ഞാന് പിന്നെ ജോഷി സാറിന്റെ പടം അവതാരം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അകത്ത് പോയപ്പോ അവള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിലീപ് ഏട്ടനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ കാണുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ജോഷി സാറിന് മടിയിൽ അൻവി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അങ്കിൾ അതെന്താണ് വോട്ട് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ദാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ജോഷി സാറിന്റെ അടുത്ത് മലയാള സിനിമയിലെ സിംഹം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പോലും മിണ്ടൂല ഇവള് അവിടെ കേറി ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരായ പടി പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു തോന്നലാട്ടോ ജോഷി സാർ അങ്ങനെ ആണെന്നുള്ള പക്ഷെ ജോഷി സാറിന് ഭയങ്കര ഒത്തിരി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി കാര്യത്തില് അതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര പാവത്താനായിട്ടോ ആദ്യം വർത്താനം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ചമ്മലുള്ള ഒരാളാണ് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷന്റെ
നിറച്ച് നന്മയുള്ള സഖാവ് ചന്ദ്രേട്ടൻ ബന്ധുങ്ങളെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ചന്ദ്രേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്കിഷ്ടമായി നമ്മുടെ അമൃത ടി വിയിൽ ഉടൻ വരുന്നു പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ നീ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു എൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ലൊരു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഇല്ല ഇത് ജാഗ്രത മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തമിഴില് തമിഴിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ഞാൻ ഇന്നേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മാസത്തിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം മനസ്സിലാക്കാം പ്ലീസ് ഒരു നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഡാൻസ് പോലും പൂർത്തിയാക്കാത്തവളാന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റും കൂടി എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം ഇത് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഒരു റൂമിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറവും നമുക്ക് റൂം എന്നിട്ട് നമ്മള് ജനലിൽ കൂടി നമ്മള് മെസ്സേജസ് കൈമാറുന്നത് അഞ്ചു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അന്നൊക്കെ നമ്മള് എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാറുണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഇവക്ക് അന്ന് വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആര് പോന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ കാരവാനിൽ ഇരിക്കാൻ ആരും പോകും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മാറി അല്ലെ ഒരുപാട് മാറി ഒരുപാട് മാറി ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ആ ഒരു പഴയ ബന്ധങ്ങളും ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ പരസ്പരം ബാക്കി ഉള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് പോലും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയി അവരവര് അവരവരുടെ പാട്ടിന് പോയി നമ്മളിത് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയവും കിട്ടും അതൊക്കെ അവൾ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു ഐപാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെറുതെ എടുത്ത് ക്യാമറ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രല്ല ഡയലോഗ്സും ആ മീ ചിജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അവളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് കാണുമ്പോ അവൾക്കൊരു നാണക്കേടല്ലേ ചമ്മലല്ലേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതാണ് കാണ്ട വെച്ച് അവള് സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കി എന്തൊരു ഇതായിട്ടാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇത് തന്നെ എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ഹൗ ടു പുഷ് മേക്കപ്പ് ഇല്ല എന്നെ ചിത്തോറിയാണല്ലോ അമ്മ പറയും നീ ഇങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല യു ഷുഡ് ബി എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇവളടുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു അമ്മയായിരുന്നു നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ മുകേഷേട്ടൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് അമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ അമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മക്കൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക മുകേഷ്വരൻ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചറെ ആ ബുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കൂ ടീച്ചറെ മുകേഷ്ന്റെ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കൂല എന്ന് മുകേഷ്ന്റെ കാണുമ്പോ ടീച്ചർക്ക് സുഖം തന്നെ അല്ലേ അറിയാലോ ടീച്ചറിന്റെ ആ കള്ളനോട്ടം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അഞ്ചുവിന്റെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏതൊരു അമ്മമാര് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആ അമ്മ എന്നെയും അമ്മയുടെ ഒരു മകളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അമ്മ വിചാരം അമ്മ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അമ്മയുടെ ഒരു കള്ള നോട്ടത്തിൽ കൂടെ അമ്മ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവളുമാരെന്താ ചെയ്യുന്നേ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതേപോലെ നമ്മളെ എവിടെയും തനിച്ചു വിടാണ്ട് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ നിന്നോണ്ടിരുന്നത് ഒന്നും അനങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീഡവും തന്നു ആ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പക്ഷെ ഒരു പടത്തില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേരില് ആരെങ്കിലും ഒരാളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വിളിച്ചു വെക്കും നീ എല്ലാ സിനിമയിലും എന്നാ ഞാനും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതാ അന്നത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇന്നത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റിൽ ഞാനും അഞ്ചും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഒന്ന് കഴിക്കാം കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് നിനക്ക് തരാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഗതി അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിലൊന്നും ഇല്ല എന്റെ പൊന്നു മോളെ വെരി പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരെ പാവപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഞാൻ ചതിക്കില്ല പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വല്ല അസിസ്റ്റന്റ് വേണോ വേണ്ട 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 ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നിന്നെ ഒട്ടും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ഒരു ബോംബിടുന്ന പോലെയാണല്ലോ എല്ലാ വർത്തമാനവരും നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വർത്തമാനം വേണമെങ്കിൽ ബോംബിടാട്ട് ഇതൊന്നും നീ കഴിക്ക് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഞാൻ നീ കൂടെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചുനെ കണ്ടാലും ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ വെച്ചേ കാണത്തു തെണ്ടി പെറുക്കി തിന്നു നടക്കാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അന്നേരം ഒക്കെ അഞ്ചുനോട് ചോദിച്ചു അഞ്ചു നീ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഹോട്ടലിലൊക്കെ സീരിയസ്ലി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഹോട്ടൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഞാൻ അന്ന് അഞ്ചു അഞ്ചുനെ കാണുമ്പോ എല്ലാം ഞാൻ ഹോട്ടലിലാണ് ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചോദിക്കും ഒന്നും വീട്ടിൽ ഒന്നും വെച്ചില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലൊക്കെ എന്നിട്ട് അന്ന് വരുന്ന ഒരു പാസിലെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് അഞ്ചു പോകുന്നതും കാണാം അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ എവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് ഈ ഫുഡ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുഷിന്റെ റെസിപ്പി വേണം പിന്നെ നീ വിജയുടെ ഫിലിംസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിജയുടെ ഫിലിംസ് ചെയ്തു വൺസ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഒരു പടം ചെയ്തു പുള്ളിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് തന്നു പടം പിന്നെ വിജയന്റെ അമ്മ വിജയന്റെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ എന്നെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തു സീരിയസ്ലി എടാ മറന്നിട്ടില്ല എന്താ ചോദിച്ചപ്പ അവങ്ക കല്യാണം പണിയിട്ട് എങ്കിയൂ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് അങ്ക് അതാണ് എന്നെ പറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് അപ്പൊ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇപ്പോഴും വിജയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന അതാണ് പൂവേ ഉണക്കാകാന്ന് രാജ്കുമാർ സാറിന്റെ പാട്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇപ്പഴും നമ്മുടെ ഫിലിം ഫീൽഡ് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ട് വേറെ ഞാനും മറ്റേ സംഗീത സംഗീത ശരവണൻ ഇതുപോലെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നീ ആയിരിക്കും ഹംസം തീർച്ചയായിട്ടും കൊറച്ച് ഹംസം ആയതായിരുന്നു എന്റെ ഹംസം ഇവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ ഈ ഹംസത്തിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെയാണ് തെളിഞ്ഞത് സംഗീത ശരവണിന് ഇപ്പോഴും നല്ല കോണ്ടാക്ടിലുണ്ട് മഞ്ജു അഞ്ചു ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ യെസ് നീ ഇത്രയും ദിവസം എടി നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കും നിന്നെ ഞാൻ മുതുകു നോക്കി ഇവിടെ എന്റെ ഹംസമായിരുന്നു ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹംസം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിശ്വസിച്ചായിരിക്കും ഒരുത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല നീ ചെയ്ത് എടി ദുഷ്ടേ നിനക്ക് ആ സ്വപ്ന ലോകത്തെ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സമയത്ത് നീ ആരോടൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞടി ഞാനും ഷെയ്നും കൂടെ തമ്മിൽ ലവ് ആന്ന് ലളിത ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സീന ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോന്നോ ഈ ഇവിടെ ഈ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ലവ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അഞ്ചു പറഞ്ഞു നിനക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയായിരുന്നു ഓടിയത് നിങ്ങള് രണ്ടാളും എന്താ എപ്പൊ നോക്കിയാ അതൊരു എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡീസ് 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ മുതുക് നോക്കി ഞാൻ ഓരോന്നെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വിടത്തില്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷം അഞ്ചു എന്റെ ഷോയിൽ വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ വേളം വെച്ചു ഇവൻ എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മള് കണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് നമ്മള് വെളി വെച്ച് കാണാൻ പോലും ഇത്രയും വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായും സത്യം അത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറയാൻ പോലും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് വിശേഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ടാവും അഞ്ജുനും ധൃതി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിയും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ട് ആണ്ടയ്ക്കും ചക്രാന്തിക്കും ഫോൺ ചെയ്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവള് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതുണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഏത് നേരവും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ പിന്നെ വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ലല്ലോ ഓ ഓ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവള് വിളിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്നാലും ആ ബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആ അമ്മ ഇന്നും എനിക്ക് ഒരു അമ്മയാണ് അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അഞ്ചു ഐ എം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇതൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റി എന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പ് വെച്ചാണ് നീയും തമ്മിലാണ് അടി അതെ ഉറപ്പ് ഇതേപോലെ നല്ല എപ്പിസോഡ്സും നല്ല ഡിഷസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം തല്ലു കൂടിക്കൊണ്ടല്ല അത് ഇവളുടെ അടുത്ത് മാത്രം ഇന്ന് കൂടുകയുള്ളൂ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് വീണ്ടും കാണണം ഗുഡ് ബൈ